我听说小娟高考是拉肚子了，这还能考上大学吗？姑妈，要我说，小仙这是提前给自己没考好找借口。我们家小仙考多少分和你没关系，不用你瞎操心。你表妹雅慧这次能考六百分呀，你呀，就是给她提鞋的命。怎么样，出分了吗？今天出成绩了，我带雅慧向她表姐取取经。表姐高考的提前交卷，说的好听是拉肚子，其实就是不会。姑娘，赶紧查查分。某些人啊，天天说自己成绩好，这次真的是玩脱了。四百八，妈，我考了四百八。我就说我姑娘差不了吧，本科生呢。小仙儿，你快查查吧。妈，之前你答应我考得好的话，就奖励我一部手机，要不还是算了吧。妈答应给你买手机，不是因为你的成绩，而是妈觉得你值得。手机，妈早就给你买好了。怎么样还不知道呢？就在这畅想起来。不管你考的怎么样，妈都支持你。我就说考的不行吧，连个分数都没有，真丢死人了。仙儿，这是怎么回事啊？没事嘛，你放心，大学我肯定能考上。<笑>连个分数都没有，哪所大学肯录用你呀、啊？妈，表姐是不是？家人们，咱们家竟然出现了一个没有分数的高考生，真丢死人了。哎呦，这不是没有分数的高考生吗？怎么在这等通知书呢？姑妈，我在等北大的通知书呢。北大肯录取你这个没分数的学生。<笑>哎呀，可笑！哪位是门小仙？是我。恭喜啊，北京大学。怎么可能？他连分数都没有，怎么可能考上北大？不好意思啊，姑妈，北大就想要我这种没有分数。走啊，妈，回家庆祝。